Musta po. Topic po natin is about EPC or EPCM contract. Uh, basic idea, bi bi ang bibigay ko po sa inyo um, uh, for those uh, who don't have a uh, complete understanding about what is EPC or EPCM contract. Normally, yung pong uh, pamilyar sa atin, yung tinatawag natin mga lump sum contracts, kagaya nung na-discuss ko last time. So, ano po ang meaning ng EPC uh, or EPCM contract? Uh, engineering, Procurement, and Construction, or yung po tinatawag na turnkey. Uh, ito po yon yung EPC. And then yung EPCM, siya po yung Engineering, Procurement, Construction, Man and Construction Management. So, combine po yon dalawa, EPC, and yung EPCM, meron po siyang Construction Management. Although it comes from the same company. Explain ko po sa inyo sa later on. Um, ano po ang... Ibig sabihin, bakit po EPC ang i-choose natin contract instead of a regular general construction or lump sum contract? Normally, ito po sasagutin sa number 3. Ano pong mga company ang nag engage normally sa gantong model type uh, model of contract? Uh, normally, meron po kasi tayo ng mga projects na hindi uh, kayang i-implement ng general contractor or a separate entities like a designer, magdi-design sila ng particular project and then ipapasa sa general contractor. Kung wala pong close coordination in between the two, maaari pong magkaroon ng uh, problem uh, during construction or hindi magiging effective as expected yung project. Uh, example po, best example na pwede kong ibigay sa inyo, mostly ang mga projects na nai-involve ang EPC contract ay yung mga ownership na mayroong uh, business as industrial uh, projects like yung mga power plants uh, facilitated by, for example, renewable energy. Specialized po yan. So, bihira po sa mga general contractor natin ang uh, nakakagawa niyan dahil meron pong um, relation between the designer. Dapat close relation between the designer and yung contractor na specialized for that project. Dahil turnkey nga po siya, ang ina-expect ng owner, although yung owner mismo meron siyang idea dahil business niya yan, pero gusto niya makipag-usap siya into a single uh, company like an EPC contractor. Siya lahat yung mag-handle uh, that has the full control of the project starting, starting from the design concept, uh, during the uh, uh, design process, and then project implementation as well as yung procurement kaya merong P on uh, procurement yung purchasing ng mga specialized uh, materials sasagutin po siya nitong uh, number 4 ano po yung advantage ng uh, EPC contract yung po uh, sabi ko nga merong full control ang isang EPC contractor dahil sa design stage pa lang specialized na silang gumawa ng mga projects na, for, uh, for example, kagaya ng nasabi ko dito, industrial project or power plants, hindi po lahat ng designer is may mga experience dyan. Lalong-lalo na po itong renewable energy. Ano po ba yung renewable energy? Ito yung normal na nakikita natin, may mga windmill kuminsan, o kaya yung uh, uh, tinataw po yung mga hydropower or yung mga farmland waste. Yung farmland waste, yung kunyari yung mga na iwan do sa sa farmland kinukuha po yung kinokolek sa halip na sunugin lang do sa area uh, ni utilize nila yon and then siya po nilang ginagamit as a fuel doon sa system para makapag-produce ng energy at at the same time ma-convert into power so yung po mga ganung konsepto is specialized pwede nating sabing specialized uh, design and uh, it needs also an special contractor for that so, EPC contractor handles both uh, design stage and um, supervising the project uh, by getting a selected contractor. So, kukuha po sila, meron sila na mga nasa list na nila na accredited contractor na uh, nasubok na nila pagdating sa ganyang project. Wala na silang masyadong nagiging problema. Marami po kasing advantage yan, yung quickness ng trabaho, pati yung uh, connection, yung relation between uh, the design and implementation uh, as well as yung specialized equipment na i-deliver. Dahil sila pong tatlo, designer, contractor, at saka yung specialized equipment, 
dapat coordinated sa lahat. Kung sila pong tatlo ay bago silang lahat sa sa project at walang isang nagmamanage, uh, maaari pong magka, maroon ng problema ang owner. Kaya po ang owner, gusto niyang kumuha ng EPC contractor for a specialized project like this, uh, industrial power plant for example. Siya, nasya ko pong ibinigay na example sa inyo. Normally, ang EPC contractor po, so nabanggit ko nga dito, EPCM, uh, yung CM or yung construction management, kagaya ng nasabi ko sa inyo, galing din siya sa the same company na EPC contractor, pero sa organizational chart, nakikita ninyo, yung relation niya in between the client or the owner, and then the EPC contractor, and the construction management group. So, separate po sila sa uh, tinatawag na organizational chart. Sila po yung gumagawa ng management between the design, designer and the contractor. Yun po yung hawak ng construction manager. At siya yung nagre-report sa, sa owner. So, siya yung kausap ng owner. Siya yung nagmamanage. So, si EPC contractor, siya yung nagde-design, nagkakipag-usap sa, sa designer and as a contractor, at saka sa supplier ng equipment. And then, at the same time, ang reporting ginagawa ni construction manager. So, which is galing din on the same company. So, parang kung isipin po natin merong parang conflict of interest, pero real, parang magkakaroon po ng konting uh, tiwala yung owner. Kaya niya kinuha si EPC contractor or si EPCM contractor dahil tiwala siya dahil do sa name na na-establish niya ng uh, so many years do sa that kind of uh, project. Ano po ang ano po ang disadvantage ng EPC or EPCM contractor? Yun nga po, uh, owner doesn't have a control over the design. So, talagang full reliant ang kailangan niya do sa EPC or EPCM contractor dahil sila lahat ang gumagawa ng design. Uh, ito si owner, uh, sasabihin lang niya yung, yung gusto niya mangyari at ito yung gusto ko after na matapos yung project is mag-ooperate lang kami. Kaya turnkey project kung tawagin. So ito pong si designer and at the same time contractor and a manager of the project, sila yung uh, gagawa ng lahat para matapos yung complete system ng facilities. So sana po ay nabigyan ko kayo ng konting enlightenment kung anong meaning ng EPC or EPCM contractor in compare to the to the regular uh, general construction or lump sum contract. So yun po, um, kung meron po kayong katanungan na uh, message niyo po ako at pilitin ko pong um, mabigyan kayo ng uh, uh, kasagutan kung ano po kasi binilisan ko lang po ad advantage and disadvantage ng EPC or EPCM contract. Bakit po natin pinipili ito? Sinong mga kumpanya ang pumipili niyan ng EPC contractor? at ano pong advantage and disadvantage. Salamat po sa oras niyo. Uh, kung nagustuhan po niyo aking video, like and share na lang po. Uh, Doon po sa mga nakasubscribe, salamat po sa mga subscription po niyo At uh, sana po pakishare niyo din sa mga friends niyo yung pong aking mga videos para po may uh, makapanood naman po ng iba. Marami pong salamat. At yung pong mga hindi pa po nakasubscribe, please pakisubscribe na lang po niyo para buro sa iba pang mga Uh, videos na i-upload ko sa YouTube. Salamat po sa oras.